assalamu alaikum everyone hope you all are fine and the paper that we will do today is the may june 2023 and 9618 variant 12 aaj is paper mein we'll start attempting these papers isme jo pehla sawal hai a company has <coughs> A company has a LAN, local area network. Give two benefits of connecting computers to a LAN. What is the purpose of LAN? What is the purpose or the benefit of connecting? So we need to be very straight in answering that. Uh, uh, it let. data to be shared among devices and the second point is that um, it also let resources to be shared among connected computers all right so this is the answer <coughs> of uh, part a give two characteristics of LAN. LAN. Uh, it is the connection of two or more than computers. over an area of a room or building theek okay. <clears> hai <throat> and uh, the characteristics of lan the devices connected on land can be <clears throat> the devices connected on land can be wired or wireless owned by owned by company or people so it will be connected one of the company's office has one server and four computers connected now the point here is that uh, one server and four computers connected in a star topology the topology is star draw a diagram to show the layout of the office star topology all right isme ab hamare paas we can have there is a server
and then every computer is connected directly to this computer it can be like this server and the other computers connected are the uh, computer one so computer two computer three computer four so this is how they will all be connected all right what is meant by ethernet first of all now here it is describe okay one more thing that uh, whenever we have the term describe it means we need to state the points of the topic so ethernet is it is a protocol followed by wired wired medium okay and uh, this is one point wired medium or cable cables and then it it uses it uses the csma cd which is carrier sense multiple access collision detection method detection so this is it uses this method so that it can sense the uh, the signals and avoid collisions and the third thing is that that ethernet in at the ethernet the data is transmitted in frames and uh, each frame has as a source and destination has a source and destination the addresses ip addresses okay so this is the about ethernet and then the thick client model the network runs as a thick line model describe what is meant by thick line model so thick line model is uh, now all right in the thick line model the basically it is uh, either the thick client or the thin client this is a client server model it is actually a client server model they are the type of client server model and so we have a client and we have a server so the thick client and thin client is how uh, how much they are dependent on each other so the server in the thick line model the
the server performs less processing for client it performs less processing for the client and the client the client does most of its own work without depending on server to iske andar wo client jo hai wo server pe fully dependent nahi hota balki client jo hai it can work itself okay ji next is the the question related to the database a horsing a horse riding school uses the database lessons to store data about lesson bookings database is created and managed using a database management system a table contain names and description of database features yahan pe humne description deni hai data dictionary kya hai data dictionary is is the data about the structure of structure of the database okay it is the metadata it is the metadata of डेटाबेस क्यूरी प्रोसेसर क्या है क्यूरी प्रोसेसर इज दॉफ्टवेयर दैट अलाउज द यूजर टू एंटर criteria and and find and find or return appropriate result on it us criteria par wo kya karta hai result aapko deta hai the next is the model of the database that is not specific to one dbms and that is logical schema this is that model that is not specific to one dbms a software tool that allows the user to create items such as table forms and report developer interface it is the developer interface kind of an id where you create items like table forms and reports theek hai like ms access ke andar bhi available hai sql server ke andar bhi available hai okay oracle can there be it is available now this question is repeated in many paper and that is explain the reason why referential integrity is important in database <clears throat> kyu important hai referential integrity referential integrity uh ye isliye important hai it makes sure that the data is 
consistent number 1 it also it also ensures that every foreign key has a corresponding corresponding private key theek hai and third point it makes sure that if data is changed in one place it will be reflected in all related records which is the main purpose of the dpms that the data is consistent the data is up to date and the data is entered once in the system ye iska purpose hai already the database lesson has the following table house student lesson house ke andar house sorry horse horse student and lesson and in the horse it has horse id name height age horse level and student may student id first name last name rider level and preferred horse id lesson id may date time student and all this dates in the database are stored in the format this the field rider level and horse level can only have the values beginner intermediate or advanced describe two methods of validating the field rider level ye jo rider level hai this one this rider level इसके ऊपर क्या चाह रहे हैं हम वॉट इज आस्क के डिस्क्राइब टू मैथड ऑफ वैलिडेटिंग द फील्ड राइडल लेवल्स तो इसके लिए वन कैन बी एक चेक तो आप सब पे लगा सकते हैं ठीक है दैट इज दी प्रेजेंस चेक प्रेजेंस चेक टू मेक श्योर दैट डेटा इज एंटर्ड in this field it will not leave empty and the second is that uh, rider level may hum isme kar sakte hain ki second is that we can use type check to make sure the rider
level is alpha numeric. ये दो चेक हम इस पर दे सकते हैं राइट अ स्ट्रक्चर्ड क्यूली लैंग्वेज स्क्रिप्ट टू रिटर्न द नेम ऑफ ऑल द हॉर्सेज दैट हैव द हॉर्स लेवल इंटरमीडिएट और बिगनर तो स्ट्रक्चर क्यूरी जो हम यहाँ पे लिखेंगे विल राइट स्ट्रक्चर में आपको पता है कि सेलेक्ट फ्राम वेयर तो अब हमें देखो क्या चीज़ें इसमें से निकाली हैं रिटर्न द नेम ऑफ ऑल हॉर्सेज दैट हैव द हॉर्स लेवल इंटरमीडिएट नेम ऑफ हॉर्सेज किस में है दिस इज़ द नेम और ये द हॉर्स लेवल हॉर्स लेवल तो एक ही फील्ड से हम इसे ले रहे हैं सो विल राइट सेलेक्ट और पहले हम फील्ड नेम दे रहे हैं फील्ड यहाँ पे नेम है सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल का नाम हमारे पास यहाँ पे है हॉर्स वेयर क्राइटेरिया क्राइटेरिया क्या है दी हॉर्स लेवल हॉर्स लेवल इज इंटरमीडिएट और हॉर्स लेवल इज बिगनर ये हमारे पास इसका दिस इज दंसर ऑफ दिस क्वेश्चन द फॉलोइंग एसक्ल स्क्रिप्ट शुड रिटर्न द नंबर ऑफ राइडर दैट हैव द राइडर लेवल बिगनर एंड हैव अ लेसन बुकड ऑन नाइन नाइन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सेलेक्ट सम स्टूडेंट डॉट राइटर लेवल और नंबर ऑफ राइटर्स फ्राम स्टूडेंट लेसन तो अब इसमें देव गिवन एस सीक्वल स्क्रिप्ट इसे हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं एंड इट हैज़ एसक्ल स्क्रिप्ट शुड रिटर्न द नंबर ऑफ राइटर्स दैट हैव द राइटर लेवल बिगनर एंड हैव अ लेसन बुकड ऑन ये हमारे पास पॉइंट्स हैं फॉर दिस अब हमें चेक करना है कि इसमें एरर किस में हो सकता है तो अब यहां पे हमें अब इन्होंने दिया हुआ सम और ये हम अप्लाई कर सकते हैं सम जो है वो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है जबकि हमें क्या यूज़ करना चाहिए क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ राइडर्स तो इट शुड बी यहाँ पे हमें लग रहा है कि सम के अंदर कुछ मिस्टेक लग रहा है सेलेक्ट दिस एज नम राइडर एंड इसके बाद स्टूडेंट लेसन दो जगह से उठाई इसी चीज़ें वेयर स्टूडेंट आई डी इस इक्वल टू अब ये जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू स्टूडेंट आई डी नहीं यहाँ पर हमें कुछ मिस्टेक लग रही है इस मिस्टेक को हम करके एक मिस्टेक यहाँ पर है और के साथ क्योंकि कह रहा है कि राइट लेवल एंड हैव अ लेसन तो यहाँ पे कह लग रहा है एंड देन दी एंड स्टूडेंट एंड स्टूडेंट डॉट राइट लेवल इज इक्वल टू 
ये जो डाटा दिया हुआ है इस डाटा में मिस्टेक लग रही है ऑल जी सो विल राइट दीज तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फर्स्ट इज दैट दी सम शुड बी काउंट क्योंकि तो यहाँ पे इसने कहा है कि रिटर्न द नंबर ऑफ द राइटर्स तो यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए हेयर वी शुड राइट सेलेक्ट काउंट स्टूडेंट डॉट राइडर लेवल ये लिखना चाहिए हमें और दूसरी जो स्टेटमेंट है वेयर स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू स्टूडेंट आई डी ऐसा नहीं होता वेन वी हैव दी फील्ड फ्राम टू डिफरेंट टेबल्स तो हमें लिखना पड़ेगा कि एक दोनों के टेबल्स का रेफरेंस भी देना पड़ेगा मीन्स वी नीड टू राइट वेयर स्टूडेंट डॉट student id is equal to lesson dot student id is tarah se hame rakhna chahiye aur iske sath sath kyunki question mein hai ki beginner and have book to ye aur ke bajaye hame likhna chahiye and डेट इज इक्वल टू एंड डेट को मैं ऐसे लिखना चाहिए और जो बिगनर है बिगनर शुड भी इन दी इन्वर्टेड कॉमर्स क्योंकि बिगनर जो है इट इज टेक्स्ट तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे and student dot writer level is equal to beginner so it, it should be like this and then terminator ओके जी क्वेश्चन नंबर थ्री अ प्रोग्राम इज रिटर्न इन असम्बली लैंग्वेज द प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड बाय अ टू पास असम्बलर ड्रा वन और मोर लाइंस टू आइडेंटिफाई द पास और पासेस इन विच ईच एक्शन टेक प्लेस तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वन पास में क्या हो रहा है फर्स्ट पास में क्या हो रहा है सेकेंड पास में क्या हो रहा है सो फर्स्ट पास में पहले हम देखते हैं कि वॉट इज़ द फर्स्ट पास डेफिनेटली रीड द सोर्स कोड वन लाइन एट अ टाइम तो ये हमारा फर्स्ट पास है एंड देन वॉट इज़ द नेक्स्ट थिंग रिमूव रिमूव वाइट स्पेस ये भी फर्स्ट पास है एंड एड लेबल्स टू द सिंबल टेबल फर्स्ट पास सेकेंड पास में देन अगेन इट रीड द सोर्स कोड वन लाइन एट अ टाइम सेकेंड पास एंड जनरेट ऑब्जेक्ट कोड सेकेंड पास ये हमारा आंसर बन जाता है इसका ऑल राइट जी सेकेंड इज Assembly language statement can use different modes of addressing. Complete the following description of the addressing mode. Dash addressing is when the operand hold the memory address of the data. So this is the direct addressing. 
dash addressing is when the operand hold a memory address that stores the memory address so this is the indirect addressing indirect addressing and third is the addressing in is when the operand is the data this is the immediate addressing operand is the data when is so direct indirect and immediate theek ho gaya so this is the question number 3 done question number 4 data is in computer is stored in a binary form state the number of unique binary values that can be represented in 16 bits so it is uh, 2 16 bit ka matlab hai ki aap 2 raised to power 16 kare to this is almost 65,536 बनता है। All righty, so this is the then give the eight bit ones complement representation of the binary number minus one twenty. तो इसको आप पहले plus one twenty करें, so that become one two four eight sixteen. Thirty-two, sixty-four, one twenty-eight. So this two, three, four, five, six, seven, eight, zero, one, 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 and one. First step, you've done. So we, so the plus one twenty is zero, one, 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 one. एंड देन इसको हम क्या करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट का डायरेक्ट मेथड करेंगे जिसमें हम फ्राम हेयर वी विल रीच टू फर्स्ट वन ज़ीरो 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 वन सो द आंसर इज वन ट्रिपल ज़ीरो वन ट्रिपल ज़ीरो कन्वर्ट दी हेगजा नंबर ए ज़ीरो फोर इन टू डेनरी सो वी हैव ए ज़ीरो फोर तो इसके लिए बेस पावर वाला मैथड यूज़ करें ज़ीरो वन टू सो सिक्सटीन पावर ज़ीरो इन टू फोर प्लस सिक्सटीन पावर वन इन टू ज़ीरो प्लस सिक्सटीन पावर टू इन टू ए सो सिक्सटीन पावर ज़ीरो इज़ वन टू फोर सिक्सटीन पावर वन इन टू ज़ीरो इज़ ज़ीरो And sixteen, sixteen, two fifty six into a is ten. So this is two five six zero plus zero plus four. So this becomes two five six four. This is how we solve it. Show the result of two place left logical shift on the binary number. So two place left will be so. This will be left. This will be left. So we have zero zero one 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 one. So this is the number that is calculated. Zero zero one one and one one zero zero. All right, ji. So this question is clear. Moving next, question five. A student has purchased a new laptop. The laptop is designed using the von Neumann model for a computer system. Identify two types of signal that a control bus can transfer. Control bus jo hai, it can transfer a timing signal. Number one, it can transfer control bus jo. Uh, so it can transfer the any control signal that can be read or write signal read write signal also then describe two ways the hardware of the laptop can be upgraded to improve the performance and explain how ab aapne zarur padha hai theory mein ke uh, the improving the performance 
the hardware of the laptop can be upgraded and how each upgradation can improve the what the effect it can bring on it take up so the uh, the ways the hardware of the laptop can be upgraded to improve the performance and explain how each upgrade improve the performance so is me how we can improve the performance now we need to tell the ways and then we need to explain it increase number of cores if we increase the number of the cores what will happen ab yahan dekhiye four marks hain to we need to one mark for the uh, the the uh, factor and then one mark to explain so each core can carry out the process independently at the same time so what will be the advantage come to it so that more instructions are performed in in parallel so this is one factor another is that increase ram capacity so what is the advantage so we'll have more space will have more space to uh to let the the applications reside in memory at same time so it will definitely affect the speed peripherals are connected to the laptop using ports and uh, a printer is connected to the usb port describe how data is transmitted through a usb port serial bus it is a serial bus so describe me one one bit is transferred at a time one bit is transferred at a time one mark so you need to write one point okay
यहाँ पे आप और पॉइंट भी दे सकते हैं इट कैन बी सिंक्रोनस और ए सिंक्रोनस द यू एस बी कैन बी फुल डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स ऑल राइट अ मोनिटर इज कनेक्टेड टू द लैपटॉप यूजिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट आइडेंटिफाई वन अनदर टाइप ऑफ पोर्ट दैट कैन बी यूज टू कनेक्ट द मोनिटर सो वी कैन राइट एच डी एम आई ठीक है एच डी एम आई पोर्ट द लैपटॉप हैज सिस्टम सॉफ्टवेयर डिस्क्राइब हाउ दी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस प्रोसेस इन दी अब ये जो प्रोसेस मैनेजमेंट है इन द कंप्यूटर हाउ दी ओ एस मैनेजेस प्रोसेस इन द कंप्यूटर तो इसके लिए आप प्रोसेस मैनेजमेंट के टॉपिक को जहन में रखें सो इट मैनेजेस द शेड्यूलिंग ऑफ द प्रोसेस नंबर वन मीन्स विच प्रोसेस विल कम फर्स्ट एंड विच विल गो इट विल मैनेज इट विल मैनेजेस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस then it will resolve conflicts among computing applications then it allows multi tasking all right four point and fifth point how it performs how it does this by ensuring fair access handling priorities and interrupts डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं जी यू नो दूटिलिटी सॉफ्टवेयर दे आर दे आर रन बाय दूजर ऑन नीड एंड पर्पज क्या है इसका पर्पज जो है टू हेल्प users to analyze optimize configure the computer और और ये कैसे करता है बाय हाउ इट डज दिस पर्पस में अब आप विद एविडेंस बात करेंगे बाय
by making memory allocation more efficient all right question number 6 z r and n r aur s ke darmiyan mein aap dekhenge if we do this small bracket first this one per not t and nor p not t and not t and p me we have a nor all right in the middle me and laga hua So this is how we do this. Not P or Q. So you have to do it. This is not P. P not P not H or P not is P not अब क्या बनेगा जी P not is zero is one zero is one zero is one zero is one so this is zero 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 तो ये हमने P को P not कर दिया and then q ab in ke darmiyan mein apply ho raha hai so we have not p or q so isko ab aap kya karenge so we have p not or q ke darmiyan mein aapne or lagaya So zero one is one zero one is one 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 is one 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 is one zero 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 one one R nor Q R है हमारे पास और Q है हमारे पास इनके दरमियान में nor है R नॉर क्यू तो नॉर में आपको साइड पे देखना है कि नॉर इज एक्चुअली रिवर्स ऑफ और सो जीरो 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 वन वन जीरो वन वन सो और में हमारे पास आता है जीरो वन 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 और नॉर में आ गया है वन जीरो जीरो ऑल राइट यानी इसमें आप देखें द प्रेजेंस ऑफ ये हमारे पास बन गया सो जीरो जीरो इज वन जीरो वन इज जीरो यानी बोथ जीरो एबसेंस ऑफ वन विल गिव वन ओके तो अब P और R एंड Q है R एंड Q इसमें नॉर लगाना है आपने so zero zero gives us one zero one is zero one zero is zero one one is zero only zero zero gives us one zero zero is one zero one is zero one zero is zero one one is zero all right 
now we will apply between these अब हमारा जो है वी आर ऑन दिस अब हमें इन दो में यूज करना है सो so, जोर में यू रिमेंबर टू डिफरेंट गिफ्ट जीरो सो वन वन इज जीरो वन जीरो इज वन वन जीरो इज वन वन जीरो इज वन जीरो वन इज वन जीरो जीरो इज जीरो वन जीरो इज वन वन जीरो इज वन तो ये हमारा आंसर आया जीरो ट्रिपल वन थ्री वन फोर वन एंड जीरो वन वन सो यहां पे हमारा दिस आंसर इज करेक्ट ऑल राइट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन A software developer is working in a team writing a program for a client. The developer is writing a new program library to be used by the other team members. Define the term program library. Program library kya hai? It is set of pre-written. सब रूटीन्स ठीक है पहले से लिखी हुई लिखी हुई सब रूटीन्स है विच कैन बी कॉल्ड इन अदर प्रोग्राम ठीक है बाय by importing in the by importing the library two benefits of uh, for the developer of choosing to create dll iska fayda kya hai यानी इसमें जो एडवांटेज आप लिख सकते हैं दी दी फाइल साइज ऑफ प्रोग्राम using the dll will be smaller okay why because the यानी क्यों इसका साइज जो है वो रिड्यूस होता है द फाइल साइज ऑफ द प्रोग्राम यूजिंग द डी एल एल विल बी स्मॉलर बिकॉज द एग्जीक्यूटिबल फाइल बिकॉज द एग्जीक्यूटिबल डज नॉट कंटेन all all the library routines all right second is maintenance not needed to be done by 
by the programmer. Cool. Because because the DLL separate from the program. The development team needs to use a translator while writing the program for the client. Identify whether an interpreter or a compiler would be more appropriate at this stage of program development. So, कौन सी चीज़ ज़्यादा The development team needs to use a translator while writing the program for the client. Whether an interpreter or compiler would be more appropriate at this stage. So, हम लिखेंगे at this stage interpreter. क्या फायदा है? Allows allows the developer to make real time changes so the program can be debugged Debugged at each stage okay. the effect of the effect of any change made made by the developer can be seen immediately Already, so we are at the last part of the question of the paper. The development team uses an IDE complete the table by describing the typical feature found in the ID. What is the breakpoint? Breakpoint it stop the code at a specific. at a specific line to to check the current progress all right dynamic syntax change checks what it does it highlights syntax error mm -hmm. 
as the code is written जैसे ही आप कोड लिखते हो तो ये एरर को आइडेंटिफाई करता है देन कॉन्टेक्सट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट सजेस्ट सजेस्ट दी कोड टू एड और वट कोड टू एड एंड सिंगल स्टेपिंग run the code one line at a time so the values can be checked all right and the last part is that uh, one section of the program being developed will convert user speech into command explain how ai can use in this program it uh, uses speech recognition which identifies key phrases and matches these two database and generates the most likely sentence already So this is all about this paper.